नमस्कार दोस्तों मैं राजेश कुमार अगर आप एग्रीकल्चर से किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखना और इस वीडियो में मैं आपको टाइप ऑफ फार्मिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ और अगर आपने हमारा पिछला वीडियो इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहां से आप देख सकते हैं फार्मिंग पढ़ने से पहले हमें बेसिक पता होना चाहिए फार्म क्या होता है फार्म एक लैंड का एक एरिया होता है जिसमें प्राइमरी रूप से एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से हमें जो फूड प्राप्त होते हैं उनको उनकी क्रॉप को ग्रो करने के लिए जो हमें लैंड रिक्वायर होता है उसे फार्म कहते हैं और वट इज फार्मिंग फार्मिंग एक बिजनेस आर्ट और स्किल होता है एग्रीकल्चर की और इसके अंदर हम ये प्रैक्टिस करते हैं कि किसी भी लैंड के ऊपर क्रोप का प्रोडक्शन और लाइफ को कैसे मैनेजमेंट करता है इस जो जो प्रक्रिया होती है इसको हम फार्मिंग कहते हैं और नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ फार्मिंग ये थ्री टाइप के होते हैं इनपुट प्रोसेस और आउटपुट इनपुट के अंदर हम मनी लेबर सोइल क्लाइमेट फर्टिलाइजर ट्रैक्टर और फ्यूल का यूज करते हैं और प्रोसेस के अंदर हम फ्लोइंग प्लांटिंग स्प्रेइंग हार्वेस्टिंग और आउटपुट हमें मिलता है सीरियल्स में ग्रेन मिल्क एग बूल मीट है वेस्ट मटेरियल एक्सेट्रा आप इस में से समझ सकते हैं कि एक फार्मर है वो इनपुट लेकर जैसे मशीनरी सीड और केमिकल मशीनरी से फ्लोइंग कर रहा है और सीड को सोविंग कर रहा है केमिकल्स को स्प्रेइंग कर रहा है ये प्रोसेस करके प्रोसेस करके एक प्रोडक्शन हमें मिलता है यानी आउटपुट आउटपुट यानी क्रॉप क्रॉप के ग्रेन और इनपुट दो प्रकार के होते हैं फिजिकल इनपुट और ह्यूमन इनपुट फिजिकल इनपुट हमें इन्वायरमेंट से मिलता है जैसे सनसाइन रेनफॉल टेम्परेचर सोइल और जो स्लोप मिलता है और ह्यूमन इनपुट जैसे हम आर्टिफिशियल रूप से तैयार करते हैं जैसे स्टोरेज लेबर मशीनरी और केमिकल और नेक्स्ट है स्पेशलाइज फार्मिंग स्पेशलाइज फार्मिंग यानी जब कोई फार्मर किसी भी स्पेसिफिक क्रॉप को लेकर उसको वो लार्ज स्केल पे ग्रो करता है और उसको उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए उस चीज की तो उसे स्पेशलाइज फार्मिंग कहते हैं यानी हम कह सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट से उसे यानी 50 परसेंट से अधिक इनकम होती है तो उसे स्पेशलाइज फार्मिंग कहते हैं और इसका बहुत ही अच्छा यूज कर सकता है और फार्मर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है क्योंकि इसे लैंड का बेटर यूटिलाइजेशन होता है और इसको प्रमोशन करने में और मार्केटिंग में इसको बहुत आसानी से फायदा होता है और आसानी से वो कर सकता है तो इसके और वो कुछ प्रोसेस वगैरह भी स्थापित कर सकते हैं अपने फार्म पे जैसे ग्रेडिंग प्रोसेसिंग स्टोरेज ट्रांस ट्रांसपोर्टिंग और उस फाइनेंस ये सब का उसको नॉलेज बढ़िया होता है क्योंकि एक ही प्रोडक्ट पे उसको वर्क करना होता है नेक्स्ट है डाइवर्सिफाइड फार्मिंग डाइवर्सिफाइड फार्मिंग का मतलब होता है एनिमल क्रॉप कल्टीवेशन और एग्रो प्रोस्ट्री को एक साथ एक साथ कल्टीवेशन करना यानी कि एनिमल और क्रॉप और एग्रो प्रोस्ट्री को इस प्रकार प्लान करके प्लान करके उसको कल्टीवेशन करते हैं जिससे किसी भी कॉमोडिटी डाइवर्सिफाइड फार्मिंग में किसी भी सिंगल कॉमोडिटी से यानी प्रोडक्ट से 50 परसेंट से अधिक इनकम नहीं होता तो उसे डाइवर्सिफाइड फार्मिंग कहते हैं और यह फार्मर के लिए बेस्ट होता है क्योंकि इसके अंदर उसके रिक्स कम होती है यानी कि क्रॉप फेलियर के रिक्स कम होते हैं अगर एक क्रॉप फेल हो जाता है तो दूसरे क्रॉप से कुछ ना कुछ इनकम हो जाती है और उसको डेली इस डाइवर्सिफाइड फार्मिंग करने से उनको उसको डेली कुछ ना कुछ प्रॉफिट होती रहती है अब नेक्स्ट है दोस्तों मिक्स फार्मिंग मिक्स फार्मिंग के अंदर बोथ यानी कि क्रॉप और लाइफ स्टॉक को रेयर करते हैं और ये एक सिस्टम होता है जिसमें हमारा एक फार्म होता है फार्म के ऊपर अलग अलग पोर्शन पे जैसे एक साइड क्रॉप का कल्टीवेशन एक साइड पोल्ट्री फार्मिंग और कुछ यानी कि जैसे फिशरीज बी कीपिंग करते हैं इस तरह को मिक्स फार्मिंग कहते हैं और ये फार्म के फार्मर के लिए बहुत ही यूजफुल और बेनिफिशियल होता है और नेक्स्ट है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को हम इको फार्मिंग नेचुरल फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग परमाकल्चर कहते हैं और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में हम ऑर्गेनिक 
मेटेरियल का यूज करते हैं न कि जो सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं उनका यूज बिल्कुल नहीं करते करते बहुत कम करते और हमारे प्रोडक्शन बढ़ाना होता है और शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम झूम कल्टीवेशन या झूम फार्मिंग या लैंड रोटेटिंग फार्मिंग बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर लैंड को रोटेट किया जाता है यानी कि जो जंगल में रहने वाले जो आदिवासी होते हैं वो कुछ एरिया को यानी प्लॉट को चलाकर वहां पे खेती करते हैं और फिर वहां पे जब तक प्रोडक्शन मिलता है जब तक वो खेती करते हैं तो इसके बाद प्रोडक्शन मिलना कम हो जाता है तो वो उसी वो दूसरी जगह चले जाते हैं यानी शिफ्ट हो जाते हैं और दूसरी जगह पे वही करते हैं जो अब नेक्स्ट है प्रीसीजन फार्मिंग प्रीसीजन फार्मिंग को हम सेटेलाइट फार्मिंग या साइट स्पेसिफिक क्रॉप मैनेजमेंट फार्मिंग कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर हम किसी भी क्रॉप के ऑब्जर्व करते हैं उसका मेजर करते हैं और हम उसको इंटर और जो इंट्रा जो इस फील्ड में जो वैरायटी लगी है उसका हम रिस्पांस देखते हैं तो हमें और इसका इस डाटा का हम एग्रीकल्चर रिसर्च में बहुत उपयोग करते हैं और हमें इससे नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने में फायदा मिलता है और इससे हमें इनपुट में यानी कम इनपुट लगाकर अधिक से अधिक रिटर्न हमें मिल सके इस पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं और टेक्नोलॉजी का अधिक उपयोग किया जाता है इसके लिए इसे हम प्रीसीजन फार्मिंग बोलते हैं और रेस्पॉन्स फार्मिंग रेस्पॉन्स फार्मिंग का मेन मोटो होता है यानी कि फार्म लेवल पर फार्मर को वाटर और वाटर मैनेजमेंट की टेक्निक के बारे में बताना और यानी इसमें फार्म फार्मर को वाटर सप्लाई की पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है ताकि वो अपने गोल को आसानी से अचीव कर सके और कम खर्चे में अचीव कर सके नेक्स्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर एक टेक्निक है जिसमें हम प्लांट और पौधों को प्लांट और पौधों और साथ में पशु और एलाइट सेक्टर को नेचर के साथ पालते हैं और इसमें हम जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं उसका यूज बिल्कुल नहीं करते और साथ में हम इसको दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द फार्मिंग मेथड डेट इन्वॉल्व ग्रोविंग ऑफ नेचुरल क्रॉप विदाउट यूज ऑफ सिंथेटिक बेसिस ऑफ फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम भी ऐसे समझ सकते हैं कि एक सिस्टम है जिसके अंदर हम यानी एक ऑर्गेनिक मैटर का यूज करते हैं जिससे सॉइल फर्टिलिटी बढ़ सके हम फर्टिलाइजर यानी सिंथेटिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज बिल्कुल नहीं करते साथ में जैसे कि यानी कि हम जो बीटी कॉटन वगैरह होती है यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी प्लांट होते हैं उनका भी यूज बिल्कुल नहीं करते तो इसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं और नेक्स्ट है ड्राई फार्म ड्राई फार्मिंग यानी कि जहां पे बरसात यानी एनुअल रेनफॉल सात सौ पचास एम एम से कम होती है उसे ड्राई फार्मिंग कहते हैं और ये एरिड रीजन में किया जाता है जहां पे हम मॉइस्चर कंजर्वेशन की टेक्निक को अपनाते हैं नेक्स्ट है ड्राई लैंड फार्मिंग ड्राई लैंड फार्मिंग वहां की जाती है जहां पे यानी सात सौ पचास से अधिक वर्षा बट यानी कि ग्यारह सौ पचास से कम वर्षा होती है उसे हम ड्राई लैंड फार्मिंग कहते हैं यह मुख्य सेमी एरिड रीजन में करते हैं और इसमें भी हम मॉइस्चर कंजर्वेशन की टेक्निक को अपनाते हैं और थर्ड है रेनफीड फार्मिंग रेनफीड फार्मिंग रेनफीड फार्मिंग में यानी ग्यारह एमएम से अधिक वर्षा होती है तो उसे रेनफीड फार्मिंग कहते हैं और यह मुख्यतः ह्यूमिड रीजन में अपनाई जाती है और हम तीनों में कंपेयर कर सकते हैं यानी ड्राई फार्मिंग में 750 एमएम mm और यानी 750 एमएम mm से कम और ड्राई लैंड में 750 से अधिक बट सात सौ से कम बरसात की आवश्यकता होती है और रेनफीड के अंदर जहाँ पे सात से अधिक वर्षा होती है वहां पर रेनफीड फार्मिंग कहलाती है और नेक्स्ट है सस्टेनेबल फार्मिंग सस्टेनेबल फार्मिंग तो यानी फार्मर अपने लिए अपने नीड और अपने फैमिली के नीड के लिए ये करता है और इसमें यानी कि खुद के मेन टारगेट होता है खुद के सर्वाइवल या फिर लोकल एरिया में जो डिमांड होती है उसको सप्लाई करने के लिए बट मार्केटेबल जो सरप्लस होता है वो बहुत कम होता है या होता ही नहीं है अब नेक्स्ट है इंटेंसिव फार्मिंग इंटेंसिव फार्मिंग वह फार्मिंग होता है जिसमें यानी कि मिनिमम लैंड के ऊपर मैक्सिमम प्रोडक्शन लेना यानी कि इनपुट अधिक लगाते हैं तो हमें उत्पादन भी अधिक मिलता है तो इसमें इनपुट जैसे कि कैपिटल लेबर यानी हाई लगाएंगे तो हमें उत्पादन भी अधिक मिलेगा और इसका मेन मोट होता है यानी कि कम जमीन पर अधिक से अधिक पैदावार लेना और नेक्स्ट है एक्सटेंसिव फार्मिंग इस ये बिल्कुल विपरीत होता है अपने इंटेंसिव फार्मिंग के 
तो इसमें यानी कि अपने कम कैपिटल लगाते हैं कम लेबर लगाते हैं कम इनपुट लगाते हैं और जिससे हमें कम ही उत्पादन मिलता है ये नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी फार्मिंग बायोडाइवर्सिटी फार्मिंग में यानी कि हमने पढ़ा है इंटेंसिव फार्मिंग इंटेंसिव फार्मिंग में हमने वो पढ़ा कम जमीन पे अधिक से अधिक पैदावार वैसे इसके अंदर अपने करते हैं कम जमीन पे अधिक से अधिक बट इसके अंदर हम ऑर्गेनिक मैटर का यूज करते हैं और यानी ऑर्गेनिक मैटर का और उसके अंदर हम केमिकल वगैरह भी यूज कर सकते हैं बट यहाँ पे हम केमिकल का यूज नहीं करते मेनली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या फिर अपने केमिकल्स का बिल्कुल यूज करते हैं और बायो इंटेंसिव फार्मिंग वहां पे ज्यादा उपयोग कर सकते हैं जो स्मॉल स्केल फार्म होते हैं उसको उसके लिए बहुत इफेक्टिव है ये और या फिर अपने बैक गार्डन होता है उसमें इसको बहुत आसानी से हम अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट है सेंडेंट्री फार्मिंग सेंडेंट्री फार्मिंग यानी कि ये अपने शिफ्टिंग कल्टिवेशन के बिल्कुल उलट होता है यानी कि शिफ्टिंग कल्टिवेशन में लैंड रोटेट करता है बट इसमें लैंड रोटेशन नहीं होता यानी कि जहाँ जो सेटल्ड फार्मर होता है यानी पूरा वहां पे अपना घर बना लिया वहां पे रहने लग गया तो वो फार्मर वहां से उसी फार्म पे खेती करता है दूसरे फार्म पे नहीं जाता इसे सेंडेटरी फार्मिंग कहते हैं नेक्स्ट है एरेबल फार्मिंग एरेबल फार्मिंग इसके अंदर हम यानी कि जो ग्रेन क्रॉप होते हैं जैसे व्हीट बार्ले इनका हम उत्पादन करते हैं और यानी कि हम इसके अंदर वेजिटेबल और फ्रूट वगैरह का कम करते हैं उत्पादन यानी इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते और इसके जो सोयल को फर्टिलाइज फर्टाइल बनाने के लिए ऑर्गेनिक मैटर का रिसाइकिल करते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन बढ़ाते हैं और इसके लिए यानी माइक्रोराइजल एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए कुछ यानी ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं यानी सोयल फर्टिलिटी को बढ़ाना हमारा मेन मोटो होता है और एरेबल फार्मिंग कहलाता है फार्मिंग एक प्रकार का लैंड होता है जिसमें पशु चराने के लिए घास लगाई जाती है इसे रेंचिंग फार्मिंग कहते हैं और ये अपने इंडिया में बहुत कम होते हैं ये नहीं भी होते हो बहुत ही कम होते हैं और यानी कि ज्यादातर ये मेक्सिको और अमेरिका जैसे देशों में होते हैं रेंचिंग फार्मिंग कहलाती है नेक्स्ट है प्लांटेशन फार्मिंग प्लांटेशन फार्मिंग किसी भी स्पेसिफिक क्रॉप को बड़े स्केल पर उगाना जैसे कि जिसका मार्केटेबल सरप्लस हंड्रेड होता है जैसे कि कॉफी टी कोको ऑयल पाम फ्रूट्स एक्सेट्रा और वो फॉरेस्ट्री को प्लांटेशन फार्मिंग कहते हैं नेक्स्ट है कैपिटलिस्टिक फार्मिंग नेक्स्ट है कैपिटलिस्टिक फार्मिंग इसका एग्जांपल हम प्लांटेशन फार्मिंग को प्लांटेशन फार्मिंग है जिसमें यानी कि हम यह मेन मोटो होता है अधिक से अधिक प्रोडक्शन लेना और मार्केटेबल सर्पस पैदा करना नेक्स्ट है डेयरी फार्मिंग डेयरी फार्मिंग एग्रीकल्चर का एक क्लास है जिसके अंदर मिल्क का प्रोडक्शन लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन करते हैं और उसको मार्केट में सेल करना यानी डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि घी मक्खन दूध इनको मार्केट में सेल करना डेयरी कहलाता है नेक्स्ट है डोमेस्टिक हार्डिंग फार्मिंग यानी कि जब कोई फार्मर पशु जैसे पशु के हर्ड यानी कि जैसे कैटल गोट शीप को ग्रुप में लेकर वो घूमता है यानी इसे घूमतु फार्मिंग भी बोलते हैं जब वो दूसरी जगह पे जाते हैं और वहां पे जब पशु चराते हैं तो इसे वो सिर्फ इसलिए कमाते हैं अपनी यानी कि मूलभूत जो आवश्यकता है जैसे क्लोथिंग सेंटर और रिक्रिएशन इसकी पूर्ति हो सके नेक्स्ट है कोऑपरेटिव फार्मिंग कोऑपरेटिव फार्मिंग में यानी बहुत सारे फार्मर मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं जिसमें उनका एक हेड होता है और वो एक साथ काम करते हैं यानी कोई मशीनरी खरीद रही है तो वो एक बार में खरीद लेंगे और बारी बार से सभी फार्मर्स को यूज करेंगे और इसी तरह सीड का भी एक एक साथ खरीद लेते हैं और उनको फिर सीड को डिवाइड कर लेते हैं जिससे उनकी कॉस्ट कम लगती है इसे कोऑपरेटिव फार्मिंग कहते हैं नेक्स्ट है टेरेस फार्मिंग टेरेस फार्मिंग यानी कि जहाँ पे पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पे पहाड़ को काट काट के एक यानी कि पेड़ी लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और इसको ऊपर यानी क्रॉप को ग्रो करते हैं तो इसे टेरेस फार्मिंग बोलते हैं स्टेट फार्मिंग स्टेट फार्मिंग वह फार्मर ये कोई फैक्ट्री होती है वो फैक्ट्री किसी फार्मर से यानी कि प्रोडक्ट को पहले ही खरीद लेती है और फिर उससे जो प्रोडक्शन मिलता है उसका प्रोसेस करके उसको बेचता है तो इसे स्टेट फार्मिंग कहते हैं नेक्स्ट है पेशेंट फार्मिंग पेशेंट फार्मिंग यानी कि जो फार जो छोटे छोटे स्मॉल स्केल एग्रीकल्चर के जो फार्म होते हैं वहां पे किए जाते हैं जो फार्मर होता है वो अपने यानी कि स्मॉल स्केल पे फूड को प्रोड्यूस करता है और 
खुद की नीड के लिए और फैमिली नीड के लिए उस फूड को यूज करता है और मार्केटेबल सरप्लस जो बचता है उसे बेच देता है मार्केट में अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ताकि अगली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं